সুপ্রভাত বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করছি খুব ভালো আছেন আজকে সবার সকাল বেরিয়ে পড়লাম কান্নার উদ্দেশ্যে সেখানে দুটো বিখ্যাত মন্দির আছে কান্নার একশো আট শিব মন্দির এবং কান্নার রাজবাড়ি সামনে পুজো আসছে সবুজ খেতে এই কাশফুলের মাথা হেলানো বলে দিচ্ছে শারদী আসন্ন এখন আমি রয়েছি আসাম রোডে এই রাস্তা দিয়ে আপনি সোজা চলে যেতে পারেন নবদ্বীপ কাটোয়া ইত্যাদি জায়গায় আমি এই রাস্তা দিয়ে কিছুটা গিয়ে ডান থেকে আমি টার্ন নেব সেখান থেকে আমার পড়বে কান্না রেলগেট কান্না রেলগেট পেরিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে যাব তো আপনারা আমার সাথে থাকুন ভালো লাগবে ভিডিওটা তো বন্ধুরা ফাইনালি আমি চলে এসেছি পূর্ব বর্ধমানের কালনা শহরের ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত স্থাপত্য একশো আট শিব মন্দির এই ভিডিওয়ের মাধ্যমে আমি একশো আট শিব মন্দিরের কিছু ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরব সঙ্গে থাকুন আমি এখন আস্তে আস্তে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করছি আমি এখন রয়েছি পূর্ব বর্ধমানের ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত কালনার এই একশো আট শিব মন্দির যা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান তো বটেই এটি হিন্দুদের কাছে এক ধর্মীয় স্থান অনেকে বলেন এই একশো আট শিব মন্দির নবকৈলাস রূপেও পরিচিত এখানে এসে আমার মনে হয়েছে আমি শিব ধামে চলে এসছি এই একশো আট শিব মন্দিরটি দুটি বৃত্তে অবস্থান করছে বাইরের বৃত্তে রয়েছে চুয়াত্তরটি শিব শিব মন্দির এবং ভেতরের বৃত্তে রয়েছে যেখানে আমি প্রবেশ করছি চৌত্রিশটি শিব মন্দির মন্দিরগুলির দেওয়ালে রামায়ণ মহাভারতের নানান বাণী খোঁজিত করে করে রাখা আছে যেগুলো দেখলে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন এক কথায় এর বিশ্লেষণ করা খুবই মুশকিল মন্দিরটির ভেতরে যে শিবলিঙ্গগুলি রয়েছে সেগুলো সাদা এবং কালো দুই রঙের রয়েছে সকলের কাছে আমার অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে তার সম্পর্কে মতামত জানাবেন লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস করতে একদম ভুলবেন না আর ভিডিওটি একদম স্কিপ করবেন না আমরা এই একশো আট শিব মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকে এখন চলে যাব কান্না রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে তো আমার সঙ্গে থাকুন আমি আপনাদের যতটুকু পারব তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আমি এখন চলে এসছি কালনা রাজবাড়ি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি এই কালনা রাজবাড়ি আর একশো আট মন্দির ঠিক সামনাসামনি অবস্থিত একে অপরের বিপরীতে অবস্থিত তো কালনা শহর হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি শহর এবং পৌরসভা এবং কালনা মহকুমা দপ্তর সদর দপ্তর কালনাকে মন্দির শহর হিসাবেও এর নাম আছে কারণ আঠেরো শতকে নির্মিত তার গৌরবময় পোড়ামাটির মন্দিরের জন্য এই মন্দিরটি খুব বিখ্যাত আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই একশো আট শিব মন্দির ঠিক কালনা রাজবাড়ির উল্টো দিকে অবস্থিত তো কালনা রাজবাড়ি কমপ্লেক্সটিতে আমরা এবার প্রবেশ করছি আঠেরো শতকের সময় বর্ধমানের মহারাজাদের অধীনে 
বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত মন্দির নির্মিত হয়েছিল তো কান্না রাজবাড়িটি তার মধ্যে একটি যা পশ্চিমবঙ্গে খুব বিখ্যাত এবং এবং এখানে প্রচুর দর্শনার্থী এখানে আসেন বেড়াতে মন্দির দেখতে কান্নার এই বৃহৎ সবুজ কমপ্লেক্সের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সুনিপুণ লন এবং বাগান নীল আকাশের নিচে সুন্দর এই জায়গাটি একটি আদর্শ পর্যটন স্পট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে এই মন্দিরের মধ্যে রয়েছে প্রতাপেশ্বর মন্দির রাস মঞ্চ পঞ্চরত্ন মন্দির লালজি মন্দির বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দির এবং কৃষ্ণ চন্দ্রজির মন্দির তো আসুন আমি এক এক করে প্রত্যেকটা মন্দিরের সামনেই আপনাদের আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের খুব ভালো লাগবে যারা দেখবেন তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস করতে একদম ভুলবেন না আর চ্যানেলটাকে তো একবারের জন্য সাবস্ক্রাইব করতেই হবে কারণ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলে আমরা আপনারা আমার আপলোড করা নতুন নতুন ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন আমরা যারা ইউটিউবার বন্ধুরা এই ভিডিওগুলো করে থাকি ব্লগুলো করে থাকি তাদের অনেক প্ল্যানিং থাকে অনেক দিনের পরিশ্রমে এই ভিডিওগুলো তৈরি হয় তো আপনাদের এই ভিডিওগুলো দেখা দেখার পর আপনারা যদি দেখার পর যদি লাইক শেয়ার কমেন্টস করেন আমাদের সহযোগিতা করেন আমাদের সাপোর্ট করেন তাহলে আমরা আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে নতুন নতুন জায়গা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব তো আপনারা সঙ্গে থাকুন দেখুন মন্দিরটা কত সুন্দর একটা মন্দির মন্দিরের গায়ে দেখুন সে বিষ্ণুপুরে বেড়াতে গেলে যে মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজ থাকে সেই টেরাকোটার কাজ এই মন্দিরগুলো গায়েতেও দেখা যাচ্ছে মানে এখানে এসে একটা দারুণ অনুভূতির মধ্যে আমি রয়েছি আমার খুব ভালো লাগছে তো সময় করে আসলে আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে আর আমি এই মন্দিরের আসার কিভাবে আপনারা আসবেন তার সমস্ত তত্ত্ব এই ভিডিওর মধ্যেই আমি আপনাদেরকে জানাবার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো আপনারা আমার সাথে থাকুন ভিডিওটা একদম স্কিপ করবেন না স্কিপ করে গেলে আমার তথ্যগুলো আপনাদের আপনারা মিস করে যাবেন সঙ্গে থাকুন চলুন কথা না বলে আমরা একটু এই চারদিকটা আমরা দেখি কেমন লাগছে তো বন্ধুরা সামনে যে রাস মঞ্চটি দেখছেন এটি একটি গম্বু চূড়া রয়েছে এবং আরও দুটি বিশেষ অংশ রয়েছে বাইরের অংশে চব্বিশটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার রয়েছে এবং ভিতরের অংশে চারটি প্রবেশদ্বার রয়েছে তো মানে কি বলবো এখানে ভেতরে এসে চারদিকে সবুজ সেই পুরনো স্মৃতিসৌধগুলো দেখে মন ভরে যাচ্ছে তো এখন আমরা লালজি মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করছি দেখি মন্দিরের ভেতরে আমাদের জন্য কি কি আশ্চর্য রয়েছে তো আমি এখন বন্ধুরা লালজি মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করেছি একটি উঁচু প্রাচীরের কমপ্লেক্স দ্বারা একটি বেষ্টিত রয়েছে একটি পূর্ণ দিনের পালকি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভাবুন সেই সময় এই পালকিগুলো ব্যবহার করা হতো এটি কমপ্লেক্সের একটি প্রাচীনতম মন্দির যা মহারাজা জগত রামের স্ত্রী ব্রজ কিশোরী দেবী তৈরি করিয়েছিলেন লালজি মন্দিরের ভেতরে আমরা প্রবেশ করে দেখি আর কি কি এর ভেতরে রয়েছে লালজি মন্দিরের পঞ্চ বিনাশটি যে রত্নগুলি রয়েছে পঁচিশটি চূড়া রয়েছে এবং পঞ্চবিংশতি রত্ন স্থাপত্য শৈলীতে এটি নির্মিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র পাঁচটি পঞ্চবিংশতি রত্ন মন্দির আছে যার মধ্যে তিনটি অম্বিকা কালনায় এবং দুটি রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে রয়েছে
এই সব পুরনো দিনের মন্দিরগুলো আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যার সামনে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি সময় সুযোগ করে এসে ঘুরে যান আশা করছি খুব ভালো লাগবে তো এটা রয়েছে কৃষ্ণচন্দ্রজির মন্দির এখান এখন আমরা কৃষ্ণচন্দ্রজির মন্দিরে প্রবেশ করছি বহু পুরনো এই মন্দির দেখুন ভেতরটা সুন্দর করে সাজানো সবুজ বাগানের গাড়িঘা রয়েছে এবং চারদিকে অনেক ফুল গাছও রয়েছে এবং মন্দিরটার দেওয়ারে রয়েছে টেরাকোটা কাজ এখানে যে এই আজকে রাজবাড়ি কমপ্লেক্সটা আমি ঘুরছি বা ওইদিকে আমি একশো আটশো মন্দিরে গিয়েছিলাম প্রত্যেকটা মন্দিরের দেওয়ারে যেটা দেখলাম টেরাকোটার কাজ রয়েছে এবং সেই টেরাকোটার কাজের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত বিভিন্ন পুরাণের সংস্কৃতিকে পরিস্ফুটন করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবার আমি আসছি এই মন্দিরে যদি আপনি আসতে চান তো আপনারা কিভাবে আসবেন এই মন্দিরে আসতে হলে আপনাকে কাটোয়া লাইনে যে কোনো ট্রেন ধরতে হবে সেই ট্রেন ধরে আপনাকে কান্না অম্বিকা কান্না বলে একটা স্টেশন আছে সেই স্টেশনে নামতে হবে অম্বিকা কান্না স্টেশনে নেবে আপনি অটো কিংবা টোটোতে চেপে আপনি বলবেন বর্ধমান কান্না রাজবাড়ি কিংবা একশো আট শিব মন্দির যাব তারা আপনাকে ঠিক মন্দিরের সামনেই নামিয়ে দেবে এবং এখানে আসলে পাশাপাশি দুটো মন্দির আপনারা দেখতে পারবেন তো আজকে আমি আপনাদের সামনে এই একশো আট শিব মন্দির এবং কান্না রাজবাড়ি কমপ্লেক্সটা ঘুরে ঘুরে দেখালাম ভেতরে যা যা মন্দির আছে সব কটা মন্দির আপনাদেরকে আপনাদেরকে দেখিয়েছি এবং মন্দির সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি করেছি আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে তো সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার ভিডিওটি শেষ করলাম